¿Qué tal amigos y amigas de AS? Aquí estamos de nuevo en la vuelta de la Champions League. Tiempo de alegría, tiempo de felicidad siempre que vuelve la máxima competición continental. Es el turno de hablar del inminente rival del Real Madrid, un Nápoles que a mí me gusta llamarle el equipo que siempre se reinventa y nunca se muere. Sobrevivió hace ya muchos años a... volviendo de las categorías inferiores de las catacumbas italianas. Sobrevivió la venta de la Vecchi Cavani. ...y este verano se ha sobrepuesto bastante bien a la baja de Higuaín... ...incluso durante la temporada perdió a su recambio a Milic y Sarri... ...porque este Napoli es un equipo de autor, es un equipo de su entrenador... ...se ha inventado un tridente con el que tiene que tener mucho cuidado el Real Madrid. Lo primero que hay que saber es que el Nápoles, pese a que es un equipo italiano... ...es un equipo muy ofensivo, lleva en la Serie A 57 goles... ...con una media de 2,4 por encuentro... Pero además es que últimamente está en un estado de forma excepcional, pues en los últimos 18 encuentros que ha disputado no ha perdido ninguno, ha ganado 12 y ha empatado 6. Pero es que ha metido 44 goles en este periodo y tan solo ha encajado 16. Así que hay que tener en cuenta que el Madrid se enfrenta a un rival en un estado de forma excepcional. No hay mucha duda sobre el 11 que va a formar Sarri este miércoles en el Bernabéu, tan solo dos alternativas manejan el centro del campo. Pero primero, en la portería está un viejo conocido de la afición española, Pepe Reina, un portero veterano, todos le conocemos, que si bien empezó la temporada con algunas dudas, está en un momento de forma muy bueno, está salvando puntos para su equipo y hay que tener en cuenta dos cosas. Su juego aéreo es muy importante en un equipo que no tiene muchos centímetros y ojo a sus saques, porque los contragolpes del Napoli son uno de los armas principales y él con sus saques tanto con la mano como el largo con el pie, más de un gol han marcado los partenopeos así esta temporada. A mí una de las cosas que más me gustan de este Nápoles son sus laterales. Tienen dos de los laterales más prometedores de Europa. En la derecha juega Gisay, posiblemente el mejor futbolista albanés del momento, y en la izquierda Gulam. Los grandes de Europa, Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, ya se han interesado por ambos y es que son dos laterales muy completos, que atacan muy bien, que suben bastante y que tampoco defienden mal. Así que ojo ahí si juega Bale, si juega Lucas Vázquez, porque esto puede ser una de las claves del partido. Los centrales es una de las partes más flojas del Nápoles, sin embargo desde que Albiol volvió de la lesión están teniendo más consistencia y más solidez. Koulibaly es posiblemente uno de los mejores centrales de la Serie A después de lo de la Juventus y Albiol todo le conocemos y tira con su repertorio de oficio y experiencia, suple las carencias de velocidad que tiene y en la salida de balón. En el centro del campo es donde Sarri tiene las dudas y aquí es donde el Madrid debe imponerse porque quizá es la línea que tiene más dificultades del Nápoles. Como mediocentro posicional parece que va a jugar Diaguara, que es uno de los mediocentros posicionales más prometedores de Europa, lo que pasa es que tiene solo 19 años, es muy impulsivo, por ejemplo el año pasado en el Bolonia vio 10 cartulinas amarillas en toda la temporada y hay que ver si Sarri se arriesga con él o prefiere un mediocentro de más experiencia y también de más calidad como Jorginho. Los interiores, ahí sí tiene mucha calidad el Nápoles, está Cieliski, que es un jugador en muy buen momento de forma, que ha metido cuatro goles y ha dado cinco asistencias en los últimos 12 encuentros. Y en el otro lado, el alma, el capitán del Nápoles, está en un momento espectacular. Mare Hamsik es la bandera de este equipo. Todo le conocemos, asistencias, un gran disparo de media distancia, llegada desde segunda línea, calidad para asociarse... Lo es todo en este Nápoles y el Madrid tendrá que trabajar mucho para anularle porque si cortocircuita esa asociación de él con los tres de arriba tendrá mucho ganado. La baja de Milic, como decía anteriormente, se hizo que Sarri se inventara a Mertens como falso 9. Mertens es ahora mismo una de las sensaciones de esta temporada en Europa. Ha roto, ha explotado su faceta goleadora y lleva nada menos que 20 dianas esta temporada. Pero es que además, en los últimos encuentros, en las últimas nueve jornadas de liga, lleva 13 goles. Ha metido dos hat-trick, incluso hizo un póker de goles. Así que en la delantera es el rival a evitar y a defender por parte del Madrid. En la izquierda juega Insigne, un diablo, una bala, súper rápido, regatea muy bien y tiene un gran disparo enroscado con el interior desde el pico del área que ya ha metido varios goles así esta temporada. Y en la derecha juega Callejón, el aficionado del Madrid lo conoce perfectamente, es un tipo con mucho gol, que también sabe llegar a la línea de fondo, dar asistencias y que es uno de los que mejor define delante del portero en el viejo continente. Entonces, en mi opinión, una de las posibles claves del partido está en ver 
cuál de los dos conjuntos impone su estilo y qué se va a imponer en el partido del miércoles en el Santiago Bernabéu. Si se impone la experiencia del Madrid en la competición, el Madrid sabe llevar el partido a su terreno, jugarlo en un planteamiento en el que el Nápoles no se sienta cómodo, tendrá bastante ganado. Si por el contrario se deja crecer al Nápoles, hace que no pague esos nervios de jugar en el Bernabéu y le deja moverse, que sus tres puntas intercambien posiciones, hagan daño con su movilidad, lo puede pasar bastante mal porque le pueden crear muchas ocasiones y el Madrid no está en el mejor momento de forma. Por lo tanto, el Madrid tiene que hacer valer su experiencia. El Nápoles tiene la experiencia de hace unas temporadas en la que precisamente esos pecados de juventud le llegaron a caer eliminados con el Paris Saint-Germain en una remontada en la que se le escurrió la clasificación entre las manos al Nápoles. Hay una fortaleza que está exhibiendo el Madrid esta temporada que le puede ser muy importante en esta eliminatoria y es el balón parado. El Madrid tiene grandes lanzadores, cross Modric, grandes rematadores, ahí está la pujanza de Sergio Ramos esta temporada y el Nápoles sufre mucho en esta faceta porque no tiene muchos centímetros, a pesar de que Sarri es un profesional que trabaja bastante bien la estrategia en su laboratorio. De hecho, le conocen como Mr. 33 por las 33 jugadas que tenía preparadas en su equipo el Sansovino cuando entrenaba por entonces en la Serie D de Italia. En definitiva, una eliminatoria muy complicada para el Real Madrid, de hecho yo creo que va a ser más complicada que las tres que tuvo que afrontar la temporada pasada para ser campeón de Europa, en la que tendrá que contener la movilidad y el contragolpe de sus tres puntas de arriba, intentar frenar el juego asociativo de Hamsik, aprovechar sus fortalezas con Modric y Cross en la manija y a la hora de ejecutar el balón parado y en definitiva aprovechar el Bernabéu y su experiencia para intentar llevarse un buen resultado. Pero el Nápoles es un rival muy muy peligroso.